வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட வழி உனக்கு தெரியணும் என்னோட வழியை நீயும் அனுபவிக்கணும் இந்த வசனத்தை ஒரு முறையாவது நீங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க சில பேர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதாவது பிறரின் செயல்கள் பிறரின் பேச்சுக்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திருச்சு அப்படின்னா உடனே உங்களுக்குள்ள அந்த மனவழி அதிகரிக்கின்றது வேதனை அதிகரிக்கின்றது கவலை அதிகரிக்கின்றது உடனே உங்களுக்குள்ள தோணும் என்னை வந்து அவங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்க என்னை வந்து அவங்க காயப்படுத்திட்டாங்க அவரின் செயல்கள் என்னை காயப்படுத்திடுச்சு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட வழி அவங்களுக்கு தெரியணும் என்னோட வழியை அவங்கள அனுபவிக்கணும் நான் அவங்கள அவங்க என்னை எப்படி அவமானப்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி நான் அவமானப்படுத்துவேன் இல்லை வேறு யாராவது அவங்கள அவமானப்படுத்தணும் அப்போ தான் நான் பட்ட வழி என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் அவங்க திரும்ப என்னை அவமானப்படுத்த மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு சினிமாவில் யோசிப்பது போல் தேவையற்ற விஷயங்களை யோசிப்பது நிறைய பிறகு ஒரு பழக்கமாக இருக்கின்றது இது மொத்தத்துக்கும் அடிப்படையாக என்ன காரணம் அப்படின்னா பிறரின் செயல்கள் பிறரின் பேச்சுக்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் போது அந்த மன வலி உங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு துயரத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அதை திரும்ப கொடுக்கணும் நான் பட்ட வழியை அவங்கள அனுபவிக்கணும் அவங்க என்னை ஏமாத்தின மாதிரி நானும் அவங்கள ஏமாத்துவேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள்ள ஏற்படுது இதனால் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நடக்கும்போது எப்போவுமே ஒரு ஒரு விரோத தன்மை அங்கே சூழ்ந்து விட்டுருக்கும் இப்போ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் நீ இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கடுமையாக பேசும்போது நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலையே ஆர்வமாக இருப்பீங்க அவங்க என்ன தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அவங்கள தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு காட்டுவீங்க ஏன்னா அவங்க நீங்கள் தப்பு பண்ணதை அவங்க சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு வழியை ஏற்பட்டது அந்த வழி என்ன அப்படின்றத அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க தப்ப நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதுக்கு இன்டர்ன் எஜெண்டா என்ன அதாவது உள்நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப தப்பு பண்ணீங்கன்னா அவங்க எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் திரும்ப சொல்லுவீங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு மனவழி ஏற்படுத்தும் அது அவங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா உங்கள் தப்பாக அவங்கள சொல்லக்கூடாது இதுதான் இன்டர்ன் அஜெண்டா உள்நோக்கம் இதெல்லாம் தேவையற்ற ஒரு விஷயங்கள்ங்க குடும்பத்திலும் சரி நண்பர்கள் வட்டத்திலும் சரி ஆஃபீஸிலும் சரி இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஒரு பகை கல பகை உருவாக்கிவிடும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டே ஒரு பகையாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ப்ளஸண்ட்னஸ் அங்கே இருக்காது ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்காது ஒரு வெறுப்புணர்வு ஒரு ஒரு பொறாமை இதில் தான் சூழ்ந்துருக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டே நல்லா இருக்காதுங்க எனவே இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது பிறரின் செயல்கள் பிறரின் பேச்சுக்கள் உங்களை பாதிப்படைய செஞ்சதுன்னா உடனடியாக அவங்களை வழி வாங்கணும் என்னோட வழி உனக்கும் தெரியணும் என்னோட வழியை நீ அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு இந்த சினிமாவில் வர மாதிரி வீரவாசனம் பேசிக்கிட்டு இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட பேச்சு என்னை ஏன் பாதிக்குது அவங்களோட செயல் எனக்குள்ளே ஏன் இவ்வளோ ஒரு மாற்றத்தை இவ்வளோ ஒரு மன வழியை இவ்வளோ ஒரு வேதனையை ஏன் உருவாக்குகின்றது இதை தாங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் அதுதான் மன சுதந்திரம் மன சுதந்திரத்தை நோக்கி நகரணும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் எப்போவுமே பிறருக்கு பயந்து தான் வாழணும் என்ன ஏ யார் என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியாது யாரோட செயல்கள் எந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது எனவே எப்போவுமே பிறருக்கு பயந்து வாழும் ஒரு அடிமை வாழ்க்கையை தான் நீங்கள் வாழணும் ஒரு கூண்டில் அடைபட்ட ஒரு பறவை போல தான் உங்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் பயந்து 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 யார் என்ன சொல்லிடுவாங்களோ மணி மூணு மணி ஆகுது சாயங்காலம் இது வரைக்கும் நம்ம நாள் நல்லா இருந்துச்சு யாராவது ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ நம்ம நாள் வந்து வீணாக போயிடுமோ அப்படின்னு உங்களோட நல்ல நாளை தீர்மானிக்கிறதும் மற்றவங்களாக தான் இருப்பாங்க எனவே இதிலிருந்து விலக வேண்டும் அப்படின்னா மன சுதந்திரம் உங்களுக்கு வேணுங்க அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் பிறரின் செயல்கள் பிறரின் பேச்சுக்கள் என்னை வந்து கடுகளவும் பாதிக்காது அப்படின்ற ஒரு மன சுதந்திரத்தை நோக்கி நீங்கள் நகரணும் அப்போது தாங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க என்னோட வழி நீயும் படணும் என்னோட வழியை நீயும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் 
இதர ஆன்லைன் பயிற்சிகளில் சேரணும்னா விவரங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் இருக்குங்க என்னோடய தனிப்பட்ட ஆலோசனை வேணும்னா என்னோடய லைஃப் கோச்சிங்கில் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்